హెచ్సీవి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఎంసెట్ కు ప్రిపేర్ అయ్యే మన హెచ్సీవి విద్యార్థుల కోసం ప్రచారం చేస్తున్న స్టడీ అవర్ లో ఈరోజు కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించి విలువైన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేందుకు సీనియర్ అధ్యాపకులు శ్రీ రావురి వీరయ్య గారు మన ముందుకు వచ్చారు నమస్కారం సార్ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎన్ని మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి సార్ టోటల్ గా కెమిస్ట్రీ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ ఇస్తారు సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎన్ని మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి సార్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ నుంచి కూడా ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మేడం ఈక్వల్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు కూడా ఈక్వల్ వెయిటేజ్ మోస్ట్లీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఏదైనా తేడా వస్తే ట్వంటీ వన్ బిట్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి నైన్టీన్ బిట్స్ ఇస్తారు లేదంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎన్ని మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ నుంచి త్రీ త్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి వస్తాయి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మీద రెండు సంవత్సరాలు ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎన్ని మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ నుంచి పిరాడిక్ టేబుల్ హైడ్రోనెట్స్ కాంపౌండ్స్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ గ్రూప్స్ నుంచి మోస్ట్లీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఆన్సర్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఫిఫ్త్ ఇయర్ గ్రూప్ సిక్స్త్ ఇయర్ గ్రూప్ సెవెంత్ ఇయర్ జీరో గ్రూప్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఈ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వీటి నుంచి ఒక ఎయిట్ బిట్స్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి దాదాపుగా ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎన్ని మార్కులకు ప్రశ్నలు వస్తాయి సార్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ సెవెంటీన్ మార్క్స్కి వస్తాయి మేడం ఫస్ట్ ఇయర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మెట్రో స్టాయిక్యోమెట్రీ థర్మోడైనమిక్స్ కెమికల్ ఈక్లూర్ అయానిక్ ఈక్లూరియం రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కైండిక్స్ సాలిడ్ స్టేట్ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ చాప్టర్స్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గర పదిహేడు మార్కులకి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మేడం ఎగ్జామ్ లో కెమిస్ట్రీకి ఎంత టైం కేటాయించాలి సార్ కెమిస్ట్రీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మేడం గారు ఈచ్ బిట్ మినిమం ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ లో చేసే విధంగా ఉండాలి అట్లాగే ఈ ఫార్టీ బిట్స్ కూడా ఫార్టీ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి పేపర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో ఏ చాప్టర్ లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఓకే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కెమికల్ బాండ్ కెమికల్ అండ్ అయానిక్ ఈక్లివరియం చాప్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి తర్వాత ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి సార్ సెకండ్ ఇయర్ డి అండ్ డబ్ బ్లాక్ ఒకటి కెమి ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కైండిక్స్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మార్కులు సులభంగా తెచ్చుకోవడం ఎలా సార్ ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న మేడం గారు చాలామంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాలా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతుంటారు బాగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగిన టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండి అయితే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈక్వేషన్స్ బైహైట్ చేస్తుంటారు ఆ ఈక్వేషన్స్ బైహైట్ చేసినందు వల్ల వాళ్ళకి ఏమి బెనిఫిట్ జరగదు వాళ్ళు రీ రియాక్షన్స్లో రియేజెంట్స్ అని ఉంటాయి మేడం గారు ఆ రియేజెంట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉడ్జు రియాక్షన్ తీసుకున్నామంటే దానిలో రియేజెంట్ సోడియం డ్రై ఇద్దరు అది ఉడ్జు ఫిట్టింగ్ రియాక్షను ఫిట్టింగ్ రియాక్షను ఈ మూడిట్లో కూడా రియేజెంట్ సోడియం డ్రై ఇద్దరు అనే ఉంటుంది అలాంటి రియేజెంట్స్ వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ నుంచి ఈజీగా మార్క్స్ వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా డీకార్బాక్సిలేషన్ తీసుకున్నామంటే సోడా లైమ్ని రియేజెంట్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ తీసుకుంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని రియేజెంట్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కెనిజర్ రియాక్షన్ తీసుకున్నామంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుంటాము వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ అందరూ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి మరి మంచి మార్కులు వస్తాయి మేడం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇంకా చాలా నేమ్ రియాక్షన్స్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ ఫింకిల్ స్టెయిన్ రియాక్షన్స్ అని స్వాట్ రియాక్షన్స్ అని కెనిజర్ రియాక్షన్ అని ఉల్ఫ్ కెస్టనర్ రిడక్షన్ అని క్లెమెన్షన్ రిడక్షన్ అని ఎస్టాల్ అని హిమీ ఎస్టాల్ అని చాలా నేమ్ రియాక్షన్స్
ఆ నామిక్ లేచరు నామిక్ లేచర్ మీద నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఐయూ ప్యాక్ నేమ్ ఒకటి ఇస్తుంటారు అది జనరల్ ఆర్గానిక్ నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్స్ ఎస్టిమేషన్స్ కానీ ప్యూరిఫికేషన్స్ కానీ వాటి మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సెకండ్ హైడ్రో కార్బన్స్ పార్ట్ వచ్చేసి ఓకే కన్వర్షన్స్ ఆల్కెన్స్ నుంచి ఆల్కెన్ తెప్పించి రియజెంట్స్ ఓకే ఆల్కెన్స్ బెంజిన్ ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది మేడం గారు అయితే ఈ బెంజిన్ టాపిక్ తీసుకున్నామంటే దానిలో ఆల్కలేషన్ ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కలేషన్ ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్ అని ఒక వాటిలో ఎలా యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రేషన్ అన్నాం అనుకోండి ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అని సల్ఫోనేషన్ అన్నాం అనుకోండి ఎస్ఓ త్రీ ఎలక్ట్రోఫైల్ అని ఎలక్ట్రోఫైల్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది మేడం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మార్కోని యాంటీ మార్కోని కాఫ్ రూల్ ఉంది మేడం పిల్లలు ఇక్కడ బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ సిమెంట్కి ఆల్కిన్ కనుక తీసుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా పిల్లగాడికి తాట్ రావాలి అక్కడ మార్కోని కాఫ్ రూల్ అప్లై చేయాలి అప్లై చేయాలని సపోజ్ ఆరో మార్క్ మీద పెరాక్సైడ్ కానీ లేకుంటే ఓ ఓ ఓ బాండ్ కనుక లింకేజ్ ఇస్తే ఎమ్మన్ని కరాష్ ఎఫెక్టో లేకుంటే యాంటీ మార్కోని కాఫ్లు అనే ఆలోచించాలి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అది అన్సిమెంట్లు ఆల్కినా ఆల్కిన్ ఆల్కినా కాదనేది ఆలోచించరు ఎమ్మన్ని ఎడిషన్ రియాక్షన్లో మామూలుగా రేసేస్తారు అన్సిమెంట్లు ఆల్కిన్ అయితే ఎడిషన్ వేరుగా ఉంటుంది మేడం ఎమ్మన్న మార్కోని కాఫ్లు యాంటీ మార్కోని కాఫ్లు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది యాంటీ మార్కోని కాఫ్లు అంటే కేవలం పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటేనే యాంటీ మార్కోని కాఫ్లు లేకుంటే మార్కోని కాఫ్లు ఫాలో అవుతాం మేడం గారు అదొకటి పిల్లలు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ వచ్చేసరి నెక్స్ట్ హ్యాలో అంటే హ్యాలోజినేషను ఐసోమరైజేషను యారోమటైజేషను ఇవన్నీ నేమ్ రియాక్షన్స్ హ్యాలోజినేషను ఐసోమరైజేషను యారోమటైజేషను ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కలేషన్ ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ ఎఫ్సైలేషన్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఓజనాలసిస్ ఓజనాలసిస్లో పిల్లలు విపరీతంగా ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎట్లా చదువుతారంటే ఆల్కిన్స్ రియాక్ట్ విత్ ఓజోన్ టు ఫామ్ ఓజనైడ్ విచ్ ఆన్ రియాక్ట్ విత్ జింక్ ఇన్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ టు గివ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి అని చెప్తున్నాను సింపుల్గా ఒకటే ఒక పాయింట్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయడం ఓజనాలసిస్ని పిల్లలు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఆ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసి దాన్ని ఓజనాలసిస్ సింపుల్ పాయింట్ మేడం అలా కాకుండా పిల్లలు ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చదువుతూ ఉంటారు దానివల్ల ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది జస్ట్ వర్క్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయడమే ఓజనాలసిస్ అని తెలుసుకుంటే అది ఆన్సర్ చేస్తారు అదేవిధంగా పొలిమరేషన్ అదేవిధంగా బెంజిన్ బెంజిన్ అంటే ఎసిడ్లిన్ పొలిమరేషన్ చేస్తే బెంజిన్ వస్తుంది అట్లా బెంజిన్ నుంచి దాన్ని హ్యాలోజినేషన్ నైట్రేషన్ సల్ఫోనేషన్ చేస్తాం మేడం గారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఆల్కాయిల్ మిథాయిల్ కానీ ఇథాయిల్ కానీ ఎన్ఎస్ టూ గ్రూప్ కానీ ఎన్ఆర్ టూ గ్రూప్ కానీ ఓసిఎస్ త్రీ గ్రూప్ ఇవన్నీ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ స్టూడెంట్ ఇవి గ్రూప్ ఇవి ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోద్ది ఇక ఇచ్చిన లిస్ట్లో రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఉందా లేదని చెక్ చేసుకుంటారు లేకపోతే రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఏదో అవుతుందంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అవుతుంది అలా తెలుసుకోకుండా ఈ బహెడ్ రెండు బహెడ్ చేసేస్తే ఒక పిల్లలకి అవి మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది మేడం రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలైతే చాలు అది మెడికల్ పేపర్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సార్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ మేడం గారు ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ మెడికల్ పిల్లలు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతుంటారు అయితే గత టూ త్రీ రెండు వేల పద్నాలుగులో సిలబస్ మారిపోయింది మన స్టేట్ సిలబస్ మొత్తం సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ప్రకారం తయారు చేశారు మేడం ఆ తయారు చేసిన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు పేపర్లో మ్యాక్సిమం మెడికల్ పే స్టూడెంట్స్కి మెడికల్ పేపర్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ మాత్రమే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి ప్రాబ్లమాటిక్ బిట్స్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్ బిట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ మెడికల్ స్టూడెంట్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాను లేదని భయపడాల్సిన పని లేదు అందరూ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఏ స్టూడెంట్ ఏదో ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెడికల్ మీరు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ ఈ రెండు రోజులు చదవాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ని తీసుకొని దాని గురించి టైం వేస్ట్ చేయడం అనేది ఈ రెండు రోజులు మంచిది కాదు మేడం గారు ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ చదువుకోండి ప్రతి చాప్టర్కి ఒక ఫార్మ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మెయిన్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ చదువుకోగలిగితే చాలు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐపీ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ చదవాలి ఐపీ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ చదివితే మినిమం థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ స్కోర్ చేయొచ్చు ఇంకా బాగా మన అకాడమీ టెక్
ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటో రెండో డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది మిగిలిన ఉన్న కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బిట్స్ స్టూడెంట్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే చాలు ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అలాంటి బిట్స్ మాత్రం ఇస్తున్నారు మేడం సింగిల్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ బిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఏ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తాయి సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మేడం గారు నెక్స్ట్ స్టాయిక్ మెట్రీ కెమికల్ ఈక్విరియం డయానిక్ ఈక్విరియం ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి ఈ సాలిడ్ స్టేట్ సొల్యూషన్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కండిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఎటామిక్ స్ట్రక్చర్లో కూడా డీప్ రోలి థీరీ మీద కానీ ఐసన్బర్గ్ అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ మీద కానీ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ వేవ్ నెంబరు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఈ టాపిక్స్ నుంచి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఈ సొల్యూషన్స్ కానీ సొల్యూషన్స్ సాలిడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కైండిక్స్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మేడం ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్ కెమిస్ట్రీ ఈ ఫార్టీ మార్క్స్ని ఫోర్ టైప్స్గా డివైడ్ చేసి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫార్టీ బిట్స్ని ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మేడం ఒక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారంటే ఎసర్షన్ రీజన్స్ కొన్ని అడుగుతారు మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంకోటి కొన్ని మోర్ దాన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్స్ ఇంకా టూ డేస్ వస్తారు ఉంది ఈ టూ డేస్లో ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మార్కులు ఎక్కువగా వస్తాయి ఈ పిల్లలు ఇప్పటివరకు ఏవైతే టాపిక్స్ నేర్చుకున్నారో ఆ టాపిక్స్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ వెళ్ళాలి మేడం గారు ఎవరు కూడా లింది ప్రాబ్లమ్స్ పట్టుకొని దాని గురించి టైమ్ వేస్ట్ చేయడం అనవసరం బాగా ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఇంతకుముందు వీళ్ళు ట్వంటీ టు థర్టీ పాయింట్స్ చదివారు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం అదేవిధంగా పీరియాడిక్ టేబుల్లో ట్వంటీ టు థర్టీ పాయింట్స్ చదివారు అట్లా చాప్టర్ వైజ్గా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పాయింట్స్ బేసిక్ పాయింట్స్ చదువుకొని నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ పేపర్లో డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో పెట్టి ఉంటారు గ్రాండ్ టెస్ట్ అని స్లిప్ టెస్ట్ అని లేకుంటే అసైన్మెంట్లని పెట్టి ఉంటారు ఆ పెట్టినటువంటి ఆ పేపర్స్లో ఆ పే పేపర్స్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆ విధంగా చేస్తే పిల్లలకి టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోగలుగుతారు అంతేగాని ఒక టాపిక్ నెత్తుకొని దానిలో ప్రాబ్లమ్స్ పట్టుకొని లేకుండా ఆ టాపిక్ అర్థం కాలేదని టైం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మీద ఆ ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి థ్యాంక్ యూ సార్ మీ సలహాలు సూచనలు మాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు